যেখানে প্রতিদিন সৌদি আরবে লাখ লাখ প্রবাসী বেকার হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় একই বলল সৌদি সরকারের সিদ্ধান্তে বাংলাদেশিরা ক্ষতিগ্রস্ত কম হবে সৌদি নাগরিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে সৌদি সরকারের সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে বিপাকে পড়েছে সে দেশে অবস্থানরত বিদেশি শ্রমিকরা সৌদি সরকার বারোটি সেক্টরকে সৌদিকরণ করার ঘোষণা দেওয়াতে গত পনেরো মাসে সাত লাখ দুইশো জন প্রবাসী শ্রমিক চাকরিচ্যুত হয়ে সৌদি আরব ছাড়তে বাধ্য হয়েছে সৌদি সরকারের পরিসংখ্যান দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী শুধুমাত্র দু হাজার সালে চাকরি হারে নিজ দেশে ফিরে গিয়েছে চার লাখ ছেষট্টি হাজার শ্রমিক আর গত তিন মাসে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরতে বাধ্য হয়েছে দুই লাখ চৌত্রিশ হাজার দুইশো শ্রমিক তবে এর মধ্যে কি পরিমাণ বাংলাদেশে আছে তা জানা সম্ভব হয়নি তবে সৌদি আরবের রিয়াদে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস বলছে এর মধ্যে বাংলাদেশের শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতি সম্মুখীন হবে জানা গিয়েছে বারোটি সেক্টরে সৌদিকরণের ফলে মুখোমুখি বিতর্ক জড়িয়ে গেছে সৌদি সরকারের দুইটি মন্ত্রণালয় দেশটি সমাজ কল্যাণ ও শ্রম মন্ত্রণালয় বলছে সৌদিকরণের ফলে দেশটিতে ষাট হাজার নাগরিকের কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে অন্যদিকে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ মন্ত্রণালয় বলছে পাঁচ লাখ কর্মসংস্থান সৃষ্টির কথা তাই শ্রম বাজার সংকোচনে কার ক্ষতি বা কার লাভ হবে এ নিয়ে দেখা গিয়েছে ধোঁয়াশা এর আগে সৌদি আরবের শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় এক ঘোষণা জানিয়েছে সৌদি আরবের মধ্যে বেকারত্ব কমে আনতে চোদ্দোশো চল্লিশ হিজিতে তিন ভাগে সৌদি আরবের আরও বারো ধরনের প্রাইভেট সেক্টরকে সৌদিকরণ করা হচ্ছে এই বারোটি সেক্টরে সৌদি আরবের পুরুষ ও নারী ব্যতীত অন্য কোনো নাগরিকরা কাজ করতে পারবে না হিজরি চোদ্দোশো চল্লিশ সালের প্রথম মাসের এক তারিখ বারোই সেপ্টেম্বর দু থেকে মোটরযান মোটরসাইকেল কিংবা এর খুচরা যত্নাংশ পাইকারি বিক্রয় কেন্দ্র পাইকারি ও খুচরা পোশাক কাপড় জুতা প্রসাধনী বিক্রয় কেন্দ্র গৃহস্থলী অফিসিয়াল ফার্নিচার আসাস মাঞ্জিলি মাক্তাবি বিক্রয় কেন্দ্র গৃহস্থলী তোজসপত্র আওয়ালি মাঞ্জিলি হারি পাতিল জাতীয় দ্রব্যাদি বিক্রয় কেন্দ্র সৌদিকরণ করা হবে সৌদি আরব থেকে একটি সূত্র জানা গিয়েছে ঘোষণা অনুযায়ী ইতিমধ্যে পরিদর্শন শুরু হয়েছে সৌদি আরবের শ্রম ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এতে দামাম এবং আল খবর এলাকায় অনেক দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছে জরিমানা কিংবা শাস্তির হাত থেকে রক্ষা পেতে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রেখেছে তারা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শক দামাম আল খবর ছাড়াও কাথিফ আহসা জুবাইল ও এলাকা সহ কয়েকটি জায়গায় অভিযান অব্যাহত রেখেছে অভিযানে ওসব এলাকায় ছোট ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকলেও বড় শপিং মলের দোকানগুলো খোলা পাওয়া যায় সূত্রটি আরও জানায় শপিং মলের দোকানগুলোতে সৌদি সরকার নির্দেশনা অনুযায়ী সৌদি নাগরিকদের কর্মত দেখা গেলেও মালিক বলছে এভাবে প্রতিষ্ঠান চালানো কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে কারণ বিদেশি শ্রমিকদের বদলে নতুন শ্রমিক পাওয়া এই মুহূর্তে দুষ্কর হয়ে পড়েছে এতে তাদের আর্থিক ক্ষতি সম্ভাবনা দেখা গিয়েছে সৌদি আরব ফেরত কয়েকজন বাংলাদেশের সঙ্গে কথা বলে জানা গিয়েছে যেসব দোকান বন্ধ হয়ে গেছে সেসব প্রতিষ্ঠানে প্রবাসী শ্রমিককে চালাতেন দীর্ঘ সময় ধরে তারা অনেকটা লুকিয়ে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ছিলেন সৌদি আরবে অবস্থিত বিভিন্ন প্রবাসীর সঙ্গে কথা বলে জানা যায় আগামী দুই মাসের মধ্যে প্রবাসীদের চালানো আর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে তাসাতুর পদ্ধতিতে সৌদি নাগরিকরা এইসব ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে প্রবাসী শ্রমিকদের সঙ্গে লাভের অংশীদারিতে পরিচালনা করতেন তাসাতুরকে সৌদি সরকার অপরাধ হিসেবে গণ্য করে কারণ এর উপায়ে ব্যবসা থেকে যে লাভ্যাংশ আসে তা জিডিপিতে কোনো ভূমিকা রাখে না আর প্রবাসী শ্রমিকরা এই উপায়ে ব্যবসা করে যে অর্থ উপার্জন করে সেই টাকা বৈধ উপায়ে সে দেশ থেকে দেশে পাঠাতে পারে না তখন তারা এই টাকা অবৈধভাবে নিজ দেশে হুন্ডির মাধ্যমে পাঠায় বৈধ পটে পাঠাতে গেলে তাদের অর্থ আদালতে সম্মুখীন হতে হতো এই লোক দেখানো ব্যবসা একসময় সৌদি আরবে খুব প্রচলিত ছিল প্রবাসী শ্রমিকদের এই ব্যবসা করার কোনো অনুমতি সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হয়নি যে ব্যবসাগুলো সৌদি সাগরিকরা করতে পারত সেটা প্রবাসীরা বিনিয়োগকারী না হয়ে করত মালিক না হয়ে দোকানে কর্মচারীরা এই ব্যবসাগুলোর সঙ্গে জড়িত ছিল এদের মধ্যে অনেকে বাংলাদেশে জড়িত আছে বলে জানা গিয়েছে সৌদি সুরা কাউন্সিল সদস্য সাইদ বিন কাশেম আল খালিদি আল মালিকি রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম সৌদি গাজেটকে জানিয়েছে স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা খাতে বর্তমানে ষাট হাজার বিদেশি শ্রমিক কাজ করছে আমাদের সারা জীবনে বিদেশি শ্রমিকদের উপর নির্ভর করা উচিত নয় সেখানে আমাদের নাগরিকরা যোগ্য প্রার্থী হিসেবে বসে আছে সব সেক্টরে কাজ করার মতো যোগ্য নাগরিক আমাদের আছে সৌদি আরবেরিয়াদের বাংলাদেশ দূতাবাসের শ্রম কাউন্সিলর স্যার আলম বলেন সৌদি সরকারের সিদ্ধান্ত কি পরিমাণ বাংলাদেশে ফিরে গিয়েছে তার পরিসংখ্যা এই মুহূর্তে পাওয়া সম্ভব না আমাদেরকে যারা জানিয়ে যান না তাদের তথ্য তো আমাদের কাছে থাকবে না যারা আকামা জড়িত কিংবা ধরপাকর সমস্যা পড়ে তাদেরকে কেবলমাত্র আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয় সৌদি সরকার তখন আমরা তাদেরকে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করি বলে তাদের হিসাব আমাদের কাছে থাকে অন্য কোনো কারণে কেউ যদি স্বেচ্ছায় চলে যায় সেটার তথ্য আমাদের কাছে আসে না তবে এই সিদ্ধান্তে আমাদের লোকদের ক্ষতি কম হবে বলে মনে করি কারণ তিনি বলেছেন সৌদি সরকার যে পরিসংখ্যান দিয়েছে সেখানে সব দেশে আলাদা করে পরিমাণ দেও
এর আগে রিয়াদে বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত গোলাম মাসুদ বলেন সৌদি সরকার একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটা এখনো বাস্তবায়ন করেনি তবে ধীরে ধীরে তা করবে আমাদের লোকজন কিছুটা হলে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তবে আমরা চেষ্টা করছি যাতে নতুন নতুন সেক্টরে প্রবাসীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায় সে লক্ষ্যে আমরা কাজ করছি আপনারা কি বাংলাদেশ দূতাবাসের সাথে একমত আপনারা কি মনে করেন এই বারো সেক্টরে প্রবাসীদের কাজ বন্ধ হওয়ার কারণে শুধুমাত্র বাংলাদেশিদের ক্ষতি কম হবে নাকি সত্যিকার অর্থেই প্রবাসীদের ক্ষতি অনেক বেশি হবে আপনাদের গুরুত্বপূর্ণ মতামত অবশ্যই কমেন্টে জানতে ভুলবেন না ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই সবার সাথে শেয়ার করবেন আর আমার চ্যানেল আপনি নতুন হলে চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন সৌদি আরবের সকল লেটেস্ট নিউজ আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ বাংলাদেশের প্রথম প্রবাসী নির্ভর ভ্যারিফাইড ইউটিউব চ্যানেল টিজেন টোয়েন্টি তাই দেরি কিসে এখনই আমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করুন সাবস্ক্রাইব করতে সাবস্ক্রাইব আইকনে ক্লিক করুন এবং বেল আইকনটি চাপুন যাতে আমাদের কোনো নতুন ভিডিও আপনি মিস না করুন